Bonjour, nous sommes le euh, 31 décembre 2021, euh, c'est le dernier jour de, de l'année, euh, on connaîtra euh, cette soirée donc, le passage à la nouvelle année euh, 2022, donc il en sera terminé de l'année euh, 2021. Alors pour ce qui concerne euh, la météo, nous avons une météo très agréable, bon c'est... Euh, un record, c'est un record euh, euh, que nous n'avons jamais connu en, au niveau des températures. Et la température, euh, eh bien, la température a atteint donc, euh, des sommets de 14 degrés. En tout cas, bon, à l'observatoire de Ducle, niveau de la température, ils ont mesuré une température de 14 et de 2 degrés, presque 15 degrés. Donc autant dire que c'est quelque chose d'exceptionnel en hiver. Sachez que nous sommes en plein hiver. Euh, enfin, quoi que bon, plein hiver, non, mais on a démarré, on a débuté l'hiver. Enfin, l'hiver a débuté le 21 décembre. Euh, donc nous sommes le 31. Donc on n'est pas en plein hiver, mais nous sommes début d'hiver. Ça fait l'hiver a commencé une dizaine de jours. Enfin, il y a 10 jours d'ici, exactement, euh, puisque nous sommes le 31, il a commencé le 21, donc ça fait 10 jours. Nous sommes à 10 jours d'hiver, mais euh, avec une température quand même qui a remonté, qui, les températures se sont rehaussées pour atteindre une température de, 30, de, de 14 degrés. Bon, ce qui est un record absolu au niveau des températures en hiver, parce que bon, euh, l'hiver n'a pas, pas vocation à avoir de telles températures. Hein. Généralement, bon, euh, ça c'est bien sûr, vous aurez compris que c'est le fruit... Euh, d'un climat qui, qui, qui n'est pas normal hein. un climat qui n'est pas normal bon, euh, puisque l'hiver ça doit rester l'hiver avec ces températures euh, très basses voire basses voire très basses mais ici nous sommes à des températures très hautes et ça c'est un petit peu je veux dire euh, désolant de voir ça puisque bon, la planète Terre il faut quand même la préserver bon, quand on voit le nombre de véhicules qui circulent euh, au quotidien euh, notamment dans les zones densément peuplées on se rend compte aussi que bon, rien qu'avec ça, ça suffit pour faire un microclimat de température euh, euh, élevée. Alors quand on, sans, sans compter les d'autres moyens de transport comme l'avion, bon, euh, ouais, l'avion qui pro provoque aussi voilà, d'innombrables euh, pollutions au niveau euh, de l'atmosphère. Bon, ceci étant dit, bon, euh, voici donc euh, le dernier jour de euh, l'année l'année 2021 pour, et ce soir on passera en 2022 euh, la nouvelle année euh, qui ouvrira ses portes dans quelques heures ceci étant dit je vous présente ici un énoncé euh, qui est la résolution de ce qu'on appelle une équation alors euh, la résolution des équations euh, ne je veux dire ne, euh, ne ressemble pas pas tout à fait à la résolution d'une équation. Ou inversement, la résolution d'une équation ne ressemble pas tout à fait à la résolution d'équation. Parce qu'il faut faire très attention euh, qu'est-ce que résout une équation. Mais c'est de d'écrire des ce qu'on appelle des équations ou des inéquations équivalentes qui auraient, je veux dire, le, le même nombre de solutions ou tout au moins en partie euh, des solutions, une partie des solutions. Voilà. Et vous allez voir qu'ici, ça va être le cas, c'est qu'une partie des solutions qu'on prendra et pas forcément toutes les solutions. Euh, donc, c'est d'écrire des équations équivalentes ou des inéquations équivalentes pour lesquelles on, bon, on peut, on peut euh, voilà, modeler pour trouver la solution finale. Donc, du, en fait, c'est chaque fois de, des ré réécritures d'inéquations équivalentes. Bon, équations qui nous... Une, enfin, des, ici, ce sont des inéquations, des inéquations équivalentes pour lequel ils auront, on l'espère toujours, le, le même nombre de, euh, voilà, de, euh, de solutions en égalité, de solutions en égalité, euh, mais on les prendra pas forcément tous. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, pourquoi on résout pas de la même manière une équation et une équation ben, ben, Tout simplement parce que bon, il est très aisé de faire le produit de moyens égal au produit des extrêmes pour une équation, mais si vous faites ça avec euh, 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 des inéquations, le problème c'est que vous allez perdre des signes voilà, on peut, ça risque de perdre des signes et donc vous n'aurez pas l'ensemble euh, voilà, des solutions 
Alors quand on demande d'écrire euh, les solutions, vous aurez compris que ce sont des regroupements d'ensemble. Et donc il faut mettre le moins, il y a plusieurs manières d'écrire des regroupements d'ensemble, mais il faut le mettre avec le moins de réunions possible. Voilà. Donc s'il y a moins de réunions, mieux c'est. Voilà. L'idéal c'est ça, c'est d'avoir le moins de réunions possible. Eh bien, la première chose à faire, c'est euh, de mettre les conditions d'existence euh, de ceci, parce que les solutions font partie bon, d'un domaine, et donc euh, il faut rechercher le domaine pour voir à partir de quel moment les solutions euh, interviendront, ou les solutions feront partie euh, d'un domaine, donc euh, s'il est hors domaine, il bon, n'y aura pas de solution hors domaine. Donc ici, on a déjà une première condition sur cette fonction-là. Et euh, on a une condition que je vais appeler C1. Comme on a une racine carrée, ben, x plus 6 doit être euh, plus grand ou égal à 0. Ça, c'est euh, la première condition. Euh, et donc, euh, ici, x doit être plus grand ou égal à, euh, à moins 6. Donc, on a une partie du domaine, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est qu'une partie du domaine. Alors, la fonction ici est composée... Enfin, l'inéquation, je m'excuse. L'inéquation est composée de deux fonctions. La question de savoir, c'est... Euh, à quel moment a-t-on f de x plus petit ou égal à g de x voilà, c'est juste ça. Est, quand est-ce que, est que l'on a Quels sont les x qui vérifient f de x plus petit ou égal à g de x C'est un petit peu ça qu'il faut euh, mettre en œuvre. Donc on a x plus 6 plus grand ou égal à 0, x plus grand ou égal à, à moins 6. Donc là on a une partie déjà du domaine. Donc vous aurez compris que là on prend de moins 6, euh, moins 6 compris. Et on peut prendre tous les nombres au-delà de moins 6. C'est-à-dire qu'on aura une tendance infinie. Maintenant, je peux écrire euh, une seconde condition d'existence. Et la seconde condition d'existence va porter sur le dénominateur. Et celui-ci doit être différent de 0. Alors, quand est-ce que c'est différent de 0 Je vais résoudre l'inéquation. On a ceci doit être différent de x. En d'autres termes, si je mets au carré, c'est x plus 6 différent de euh, x carré. Et là, j'ai une équation de second degré que je peux résoudre. On a x carré euh, moins x moins 6 différent de 0. Bon, à partir de là, je recherche le, le discriminant ou le réalisant, delta, c'est b carré, moins 1 au carré, c'est 1, moins 4, fois le a, c'est 1, fois c qui vaut moins 6. Et là, vous avez 1 plus 24, 1 plus 24, ça fait 25, donc on, a, on peut calculer facilement la racine carrée de 25. La racine carrée de 25, il fait 5. Et donc, là, j'ai x1, x2, ah, x1, c'est moins b. Ça, ce sont les solutions hein, de, de, de cette équation du second degré. Enfin, ici, c'est plutôt x1, x2 doit être différent, parce que vous voyez que c'est différent, hein, c'est pas égal. x1, x2, euh, différent de moins b, moins b, c'est 1, l'opposé de moins, moins b, il est là, hein, c'est moins 1, voilà, c'est comme si vous aviez moins 1 ici. Je n'ai pas mis, je pas mis le, voilà, le 1. Donc, l'opposé de moins 1, c'est 1. Plus ou moins la racine carrée du delta, c'est 5, sur 2 fois a et a valant 1. Donc, on se retrouve avec euh, euh, 5 plus 1, 6 divisé par 2, x différent de 3. Et euh, 1 moins 5 moins 4 divisé par 2, euh, 1 moins 5, c'est moins 4, divisé par 2, c'est moins 2. Donc, on se retrouve 
avec moins 3 et moins 2, mais il y en a un, bon, il est pris en compte par euh, la première condition d'existence. Je vous rappelle qu'ici, x doit être plus grand ou égal à moins 6. Hein. Euh, oui, plus grand ou égal à moins 6. Donc, ce qui veut dire, il va exclure directement, la première va exclure le moins 2. Le moins 2 ne fait pas partie. Euh, voilà, il ne fera pas partie parce que moins 2 est plus, est plus petit que moins 6. Donc, euh, il, va, il va être exclu. Moins 2 est exclu ici. Il va s'auto-exclure du fait qu'on a une première condition d'existence qui l'exclut. Donc celui-ci, le moins 2, est exclu par la condition d'existence que voici. Bon, mais il reste quand même euh, 3 à rejeter. Hein. Le 3, donc si tous les nombres, on peut prendre tous les nombres plus grands ou égal à moins 6. Mais il y en a un à exclure euh, dans cette zone-là, qui est le 3. Le 3, il faut l'exclure de la zone plus, plus grand ou égal à moins 6. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire que si je devais écrire le domaine, comment on va s'écrire le domaine Le domaine euh, va s'écrire donc, x, donc j'écris domaine, euh, voilà, le, le domaine de la fonction euh, suivante, domaine de f, x appartient, alors, moins 6, on peut le prendre, point virgule, euh, tendance infinie, et on doit enlever le, la valeur 3, voilà. Et ça, c'est le domaine. Bon, je, je peux écrire, comme c'est un ensemble de valeurs, je peux mettre entre accolades. C'est entre accolades, voilà. Donc, le domaine, c'est ça. Le domaine de la fonction, c'est les x de points. Le domaine de f, c'est deux points x appartenant à, à, à l'ensemble voilà, des, des nombres, tels qu'ils soient compris dans un, un intervalle, ou qui va de moins 6 à l'infini. Et donc, on, on, ne reprend pas, on ne prend pas le 3. Alors, maintenant, je vais vérifier ceci par GeoGebra. Je vais écrire la fonction. Donc, vous euh, vous rappelez que c'était 1 sur SQRT donc, de x plus euh, 6. Hein, dont j'enlève le, le x. Et c'est cette fonction-là. Alors, euh, vous allez remarquer les asymptotes. Donc, vous voyez qu'elle commence bien en moins 6. D'ailleurs, en moins 6, j'ai une valeur. Hein. moins 6, j'ai une valeur. Puisque si je mets moins 6 plus 6... Dans la racine carrée, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Et comme j'ai pris x égale 6, bon, ça fera 0 moins 6. Hein, je peux vous l'écrire. Je vais vous l'écrire ici. Hein, j'ai pris x égale 6 en moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Et là, il va rester moins, euh, moins 6, parce que j'ai pris moins 6. Ce qui fait plus 6. 0 plus 6, ça fait 6. Et on aura, bien sûr... 1 sixième, voilà. Pour moins 6, on aura 1 sixième. Donc, si je prends le point... Euh, moins 6 en x, ben le y vaudra 1 sixième. Voilà, voilà pour cette fonction. Vous voyez qu'elle s'arrête là. Vous voyez que le moins 6 est pris. Hein. Il est bien pris. Alors maintenant, en ce qui concerne le x différent de 3, vous voyez qu'il y a une asymptote. Ouais, je, je vais dessiner les asymptotes. Asymptote de f voilà, il recherche voilà, il les a trouvés on a une asymptote horizontale verticale donc il s'agit ici tout bonnement de ce qu'on appelle une, une hyperbole hein. c'est une hyperbole voilà, avec les asymptotes qui sont perpendiculaires alors il y a les, la, 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 la hyperbole équilatère et équicepte en fonction de de ces asymptotes, si elles sont perpendiculaires ou pas. Mais ici, bon, elles sont perpendiculaires. Donc, elle est équilatère ici. Parce que les asymptotes sont perpendiculaires. Donc, on a deux asymptotes, une horizontale et une verticale. Donc, si on a une asymptote horizontale verticale, il n'y a forcément pas d'oblique. Hein. 
n'y a pas d'oblique. Une fois que vous avez une horizontale verticale et une horizontale, vous avez les deux là, ben, l'oblique, vous ne l'aurez pas. Voilà. Euh, et bon, la tendance infinie, euh, on sait de la trouver facilement, la tendance infinie. Vous faites tente euh, x plus 6 vers l'infini, ça fait l'infini. Racine carrée de l'infini, c'est toujours l'infini. Voilà, ici, on a une forme indéterminée, moins l'infini, moins sur le moins l'infini. Mais ici, on peut trouver, bon, moins l'infini, moins l'infini. Bon, normalement, c'est une forme indéterminée, mais on sait, on sait de soulever l'indétermination, on trouvera plus l'infini. Et un sur plus l'infini, en gros, ça fait 0. Voilà. Donc, on tendra vers 0. Mais là, il y a une, une indétermination à soulever. Comme je ne fais pas le calcul de, de la symptote ici, ici, je ne le montre pas. Hein, voilà. Mais sinon, il y a moyen de, de soulever la détermination de ça euh, facilement, pour avoir tout simplement l'infini. Donc, un sur l'infini, ça fera 0. Bon, ceci étant dit, euh, on a la première fonction, le domaine de la première fonction. Maintenant, on va rechercher le domaine de la seconde fonction, voilà, qui est 1 sur x plus 3, qui est g. Voilà, et ça, je vais l'appeler g. Donc, la première était f. Ici, c'est g de x. Voilà. Et, euh, bien sûr, euh, je vais chercher le domaine euh, de g. Ben, il faut chercher les conditions d'existence. On a un dénominateur x plus 3 différent de 0, donc x différent de euh, moins 3. Ici, c'est très, très simple. On a une asymptote. Euh, euh, on a une asymptote. Voilà, on a une asymptote euh, qui sera normalement... Euh, c'est aussi une, une hyperbole ici. On aura une seconde hyperbole. Voilà, tout, donc apparemment, on a deux fonctions qui sont des, des hyperboles, tous les deux avec des asymptotes horizontales et verticales. Donc on aura euh, euh, x différent de moins 3, donc on aura euh, le domaine de G, c'est euh, x appartenant à l'ensemble R sauf, euh, sauf moins 3. Voilà. Et maintenant, je vais rechercher, bon, je vais quand même la dessiner, 1 hein, euh, sur x plus 3. Voilà, vous voyez l'asymptote, hein, c'est bien une asymptote. Donc je vais retirer la première asymptote, enfin la première hyperbole. J'enlève la première hyperbole et je vous montre la seconde hyperbole g de x. Voilà. Ça c'est la seconde hyperbole avec bien sûr ces asymptotes qui sont y égale 0 et x égale moins 3. Voilà. Donc on a bien deux asymptotes. Euh, deux hyperboles, je m'excuse, deux, deux hyperboles, euh, une, une en vert et une en, en orange. On demande, bien sûr, le domaine total des deux, il faut le domaine total. Or, le domaine total, on va rechercher le domaine total de la fonction que je vais appeler euh, euh, H. La fonction que je vais appeler H, alors H, c'est... Euh, bon, le H, ça va être euh, F moins G. Voilà, H, c'est F moins G. Alors, pourquoi Parce que je vais, je, je vais la résoudre en faisant F, F moins G. Je ne peux pas faire le produit de moyens égal au produit des extrêmes. Je ne suis pas dans une équation. Donc, je vais faire juste une soustraction. H de X va être F de X moins G de X. Voilà, qui sera plus petit ou égal à 0, bien sûr. Mais en tout cas, j'aurai la fonction H ici. Et le domaine, c'est le domaine, le domaine de H euh, égal au domaine de F inter-domaine de, euh, de G. Bon, ce qui veut dire que le domaine de F, ben, on, on l'a trouvé. Moins 6 on va en l'infini, et on retire le 3. On retire le 3, mais pour l'autre, on doit retirer le moins 3. C'est R sauf moins 3, donc euh, il faut que j'enlève moins 3. Donc, euh, je vais rechercher le domaine de F, et je vais retirer, donc c'est moins 6 plus l'infini. Euh, 
moins 6, une tendance plus l'infini, dont on enlève le moins 3 pour f, mais il faut, enfin, moins 3 pour g, et le 3 pour f. Voilà, donc en fait, euh, le domaine de, de la fonction, c'est ceci. Donc, le domaine, vous l'avez. Donc, ça veut dire que si vous devez résoudre l'inéquation, quand est-ce que, quel est le, à quel moment les, les x de la fonction f, alors je rappelle que la fonction f, elle est en verte, quand est-ce que f est plus petit que g, plus petit ou égal à g. Voilà. f est plus petit ou égal à g. Voilà. Et là, vous avez les solutions. Quand est-ce que f plus petit ou égal à g hein, C'est entre moins 3. Euh, vous voyez la couleur, là. Vous voyez apparaître une couleur. Ah, je pourrais le mettre en plus gros, mais... Voilà. Euh... Oui, il y a une couleur, voilà. Ça apparaît. Hein. On voit. C'est en gros en grosse trace. Et là, ça, ce sont les solutions. Hein. Les, les, les solutions sont là. Bon, maintenant, je vais rechercher ces solutions-là. Bon, les, je les ai trouvées par géogébra, mais bien sûr, elles sont comprises entre moins 3 et euh, l'intersection des deux courbes. Alors, l'intersection des deux courbes, euh, c'est l'intersection de, de la courbe là et celle-là. Voilà, là, vous avez une intersection. À moins, moins 0,31. Et puis, bien sûr, elle redémarre l'asymptote 3. Vous avez l'asymptote 3. Ça, c'est l'asymptote à partir de 3. Donc, apparemment, les solutions seraient euh, moins 3 jusqu'à moins 0,31. Et ensuite, on partirait de 3 jusqu'à l'infini. Bon, euh, donc, je vais écrire les, les solutions géogébra et puis je ferai euh, la résolution. Donc, euh, les solutions par géogébra, euh, les solutions... C'est x appartenant à moins 3 jusqu'à moins 0,31. Moins 3 jusqu'à moins 0,31. Apparemment, bon, est-ce que moins 0,31, on le prend, on le prend pas. Oui, on pourrait, on, on prendrait. Ouais, parce que c'est plus petit, plus petit ou égal, donc je le prends. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième euh, intervalle. Alors, euh, le 3, on ne le prend pas parce qu'il y a une asymptote d'office, et ce serait ceci. Les solutions seraient ça. Alors maintenant, je vais le démontrer que c'est ça. Bon, je vais résoudre. Ça, bon, je l'ai résolu par, euh, par géogébra. Alors, pour ça, je vais créer... Euh... Maintenant, je vais, je vais faire la résolution. Le domaine étant fait. Alors, je ne peux pas faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes, parce que je vous ai dit que sinon, on fait disparaître des, des, des zones de signes. Ici, je vais m'atteler à faire apparaître des, des inéquations équivalentes Bon, avec des, des bon, qu'ils ont le même solution en égalité. Vous allez le voir. Alors la première chose à faire, je vais prendre celui-ci. Le, le membre de gauche, enfin de droite, je vais le ramener dans le membre de de gauche. Et il faut rechercher un zonage de signe. Quand est-ce que les x vont vérifier f moins g euh, plus ou égal à 0 C'est ça euh, 
la résolution va euh, s'arrimer à cette, cette écriture-là. Bon, maintenant, je peux mettre au même dénominateur. Alors, pour mettre au même dénominateur ceci. Voici donc l'écriture donc de l'équation de l'inéquation mise au même dénominateur. Quoique bon, elles sont mises au même dénominateur mais séparément. Maintenant, je vais je vais réunir toutes en une seule fraction. Là, elles sont séparées, c'est une mise en dénominateur séparément. Maintenant, je vais mettre plus qu'une barre de fraction. Alors, si vous mettez plus qu'une barre de fraction comme ceci, le moins qui est ici va se retrouver là. Et on n'a plus qu'une seule euh, barre, donc une seule un seul dénominateur commun. On n'a plus que ça. Et donc il faut évaluer le, le signe, faire un, un tableau de signe de ceci. Mais sachez que bon, le numérateur, là, on peut court le, le travailler. Parce qu'on sait le réduire. On sait encore le réduire. Alors c'est x, x moins, moins x, ça fait 2x. On a 2x plus 3 moins racine carrée de x plus 6. Et bien sûr, tout le restant, euh, il va rester. Et il faut faire un tableau de signes de ceci. Et voir quand est-ce qu'on a... Euh, la, quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 0. Bon, alors maintenant, je vais rechercher, je vais, je vais faire le tableau de signes, je vais déjà faire le construire le tableau de signes, hein. alors le cons la construction du tableau de signes va reprendre ben, le numérateur et le dénominateur. Alors vous re devez rechercher les racines de chacun de chacun, chacune des expressions constituant la fraction rationnelle. 
Alors, on a celui-là. 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 Et alors maintenant, je vais mettre donc les, les valeurs de x. Oui, il faut chaque fois les, les racines, les racines euh, de ceci. Alors, euh, bon, les racines de... Du dernier. Bon, je vais chercher ces racines. Hein. Donc de celui-ci. Bon, euh, ça... Pour rechercher ses racines, il suffit de faire égal 0. On parle plutôt de pôle, parce qu'il est au dénominateur. Hein. Quand on a au dénominateur, on parle de pôle. Donc, on a racine de x plus 6. Quand, quand est-ce que racine de x plus 6 euh, égale 0 ben, Ça a déjà été traité, euh, puisque je devais rechercher les pôles. Euh, voilà, c'est ici. Simplement, là, il faudra mettre égal À la place d'être, euh, enfin ici c'est pas 0, c'est x. Ah. Et alors bon, c'est pas différent, c'est juste égal. Alors, on va mettre égal, égal, égal. Et là, on a déjà deux, deux racines qui sont... Bon, moins 2, il est exclu, il est en dehors du domaine. Hein, parce que le domaine, il commence en, en moins 6, donc moins 2, celui-ci, vraiment, on le rejette complètement. Alors, par contre, 3, on doit le prendre. 3, on doit le prendre. Je vais placer le 3 dans le tableau. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est pour celui-là. C'est la racine de celui-ci. Bon, je peux faire déjà les signes. Hein. Je vais remplacer euh, par des valeurs. Si je prends 5 ou je prends 10, 10 plus 6, euh, si je prends x égale 10, voilà, je prends une valeur 10. Euh, 10 plus 6, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. 4 moins 10, euh, 4 moins 10, c'est moins 6. Voilà. Ce qui veut dire que toutes les valeurs ici sont négatives. Bon, maintenant, si je devais prendre de l'autre côté... Euh, je vais prendre une valeur euh, euh, moins, moins 1, si je prends moins, moins 1, non, moins 2, euh, ou plutôt, je vais prendre moins 2. Si je prends moins 2, je vais mettre placer moins 2 ici, je vais mettre moins 2 ici, voilà. Alors, moins 2 plus 6, ça fait moins 4, ça fait 4, racine carré de 4, ça fait 2, 2, 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. 4 étant positif, bon, tout ce qui se trouve par là est positif. Voilà, alors maintenant, je vais faire le x plus 3. Ben, x plus 3, ça vaut, ça, il s'annule en moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Vous résolvez l'équation, x plus 3 égale 0. Donc, x plus 3 égale 0, x égale moins 3. Bon, ça, c'est une équation du premier degré. C'est assez simple. Alors là, la zone de signe, c'est moins, parce que le coefficient angulaire de A étant, négat, euh, étant positif, c'est 1x, c'est 1x plus 3, ce qui veut dire que le coefficient angulaire vaut 1, ça veut dire que la droite est montante, et quand elle est montante, elle va couper l'axe ici, quelque part. Les y ici sont négatifs, et là-bas, les y sont positifs, sont au-dessus de l'axe. Bon, c'est comme ça qu'on voit, rien qu'en voyant, en regardant, le... vous, vous pouvez remplacer par des valeurs, hein. vous, 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 voilà, si vous remplacez par x égale moins 2, moins 2 plus 3, euh, ça fait euh, 
Oui, mais le moins 3, il est plus petit que moins 2. Hein. Là, je me suis trompé. Moins 2, il est... Je vais reculer ça. Moins 3, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc là, si je mets moins 2, moins 2 plus 3, c'est positif. Donc tout ce qui est à droite, c'est positif. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Voilà, il ne reste plus qu'à rechercher les racines de euh, 2x plus 3, moins racine carré de x plus 6. Merci. Bon, ici, je n'ai pas besoin de marquer le 4. Hein, alors que bon, bon ici, ce n'était pas 4. Voilà. Les valeurs, je, je ne les indique pas. Dans un tableau de signes, c'est uniquement les signes. Hein. On ne peut pas mettre les valeurs. Vous pouvez les mettre aux extrémités, mais voilà. Mais, dans un tableau de signes, ce sont les signes uniquement. Voilà, donc, euh, le moins 6 n'a pas sa raison d'être dans le tableau parce que c'est uniquement les signes qui intéressent et pas les signes de la valeur. Bon, maintenant, on va rechercher les racines. Voilà, de 2x plus 3. De celui-ci. Moins racine carré de x plus 6. Quand est-ce que ça s'annule Eh bien, il suffit juste de faire égal 0. 2x plus 3 égale racine carré de x plus 6. Et là, je vais mettre au carré. Alors, je vais mettre au carré. Dans chaque membre, on aura euh, 4x carré plus 12x euh, plus 9 égale x plus 6. Et on a une équation du second degré qui est... 4x carré plus 12x moins x, ce qui fait 11x. 9 moins 6, 3, égale 0. Et je vais chercher le delta. Alors, delta, ça fait euh, b carré. b carré, 121, moins 4 fois a, fois c. Donc, on se retrouve avec 121, moins 4 fois 4, 16, 6 fois 3, 18. Euh, je, je reporte 1. Voilà, euh, 4 fois 4, 16. Donc, c'est fait 48. 48. Voilà. 48. Donc, ça fait 48. Alors, 121 moins 48. 121 moins 1, ça fait 120. 120. Moins 40, 120 moins 20, ça fait 100, moins 20, 80. Et il faut qu'on enlève 7, 80 moins 7, ça fait euh, 73. Donc on se, on se retrouve avec euh, 73. Donc les racines, c'est moins B, moins 11, plus ou moins racine de 73 euh, sur 8. Voilà. Et là, vous avez euh, les deux solutions, x1, x2. Bon, là, ça, je ne sais pas combien ça fait. Hein. Euh, bon, je vais bien calculer la machine. Racine carré de 73. Ça fait 8,54. Moins 11. Divisé par 8. Moins 0,306. Oui, c'est ça. C'est le fameux moins 0,331. Voilà, c'est le moins 0,31 tout à l'heure. 0, moins 0. 306, voilà, après je, après, je m'arrête, hein, il y a encore des valeurs, mais voilà, je vais, euh... il y a encore des valeurs, mais je, je, voilà, je, je, je vais arrondir, et c'est le moins 0,31 que vous avez vu tout à l'heure, et alors maintenant celui-ci, c'est, euh... Racine carré de 73, moins, fois moins 1, moins 11, divisé par 8, 
moins 2,44. Voilà. Alors je vais remplacer bien sûr dans ça ce sont euh, c'est pour les tantôt que cette équation là n'est pas celle-ci hein. ce sont des, deux équations équivalentes mais bien sûr je vais vérifier si c'était cette réponse là va aller là dedans et si cette réponse là va toujours aller là dedans alors je vais vérifier alors moins 0,30 je vais mettre en, environ moins 0,31 moins 0,31 plus 6, je vais faire la racine carrée, plus 3, plus 2 fois moins 0,31. Ah. Il y a un petit problème. Peut-être que j'ai mal calculé. 0,6 moins 0,31. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié mon moins. Fois moins 1. Euh, voilà. Plus 3. Plus 2 fois euh, moins 0,31. Voilà, j'ai pris environ 0, mais c'est parce que j'ai pas été précis, mais... Ça fait 0. Donc, celui-ci, il est acceptable. Il est acceptable. Donc, il vérifie l'équation 1. Parce que ça, c'est une équation équivalente. Hein. Ce n'est pas dit qu'ils ont... Toutes les solutions de la 2 sera dans la 1, 1. Voilà. Alors, maintenant, je vais regarder la deuxième. Moins 2,443. Je vais prendre moins 2,44. 6, moins 2,44. Fois moins 1. Plus 3. Plus 2 fois moins 2.44. Voilà, et celui-ci donne moins 5.44. Autant dire que ça ne fera jamais 0. Donc, celui-ci est à rejeter. Donc, vous voyez que ces deux solutions, euh, deux solutions, enfin, deux équations équivalentes, mais elles ne sont pas si équivalentes que ça, parce que euh, les solutions de l'une ne sont pas complètement les solutions de l'autre. Donc, celui-ci est à rejeter. On rejette le, la solution, donc moins 2,44. Donc, il n'y en a qu'une seule qui est acceptable, qui est le moins 0,31. Alors, je vais placer mon moins 0,31. Dans le tableau. Bon, je, ici, moins 0,367. Voilà, je prends moins 0,31. Bon, je vais faire... Je prends celui-ci, mais je le dénomme moins 0,31. Voilà, c'est moins 0,31, ça. Donc, je vais retourner dans le tableau. Voilà. Et moins 0,31, bien sûr, il est ici. Euh, ouais, le 3, je vais le reculer. Reculer le 3. Alors, je vais placer le moins 0,31 ici. Alors maintenant, euh, là, il va s'annuler ici. Euh, et je vais regarder maintenant pour 10. Si je prends pour 10, euh, 10 plus 6, ça fait 16. Hein, racine carrée de 16, c'est 4. Euh, 2 fois 10, ça fait 20. 20 plus 3, 23. Moins 4. Bon, vous, vous en conviendrez que c'est positif. Je n'ai pas besoin de calculer ça. Maintenant, l'autre côté, mais si je prends par exemple 0, euh, non, 
0, il est toujours dans la zone au-delà de moins 0,31. Je prends moins 1, euh, non, moins, moins 2, je prends moins 2. 6 moins 2, 4 racines carrées de 4, ça fait 2, on aura moins 2. Euh, alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4, moins 2, moins 6, moins 6 plus 3, c'est négatif. Alors, si vous ne voulez pas vérifier, ben, je vais construire 2x plus 3 moins x plus 6. Ben, vous voyez que euh, en moins 0,31, là-bas, euh, d'ailleurs je peux le mettre, hein, le point moins 0,31, voilà, moins 0,31,0. Euh, voilà, vous voyez que en dessous il est négatif, au-dessus il est positif. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le, pro, le produit des signes pour trouver la solution. Donc on aura du plus comme ceci. Bien sûr, vous aurez compris que ça s'arrête en moins 6. On, on s'arrête en moins 6 parce que le, le domaine n'est pas défini. Bon, il est défini à partir de, de moins 6. À partir de moins 6, c'est bon. Euh, mais à gauche de moins 6, il n'y a plus rien qui existe. Hein. C est, c est, voilà, ça, c'est une zone encore bleue, on va dire. Mais tout ce qui se trouve après euh, est en rouge. Il n'y a rien qui existe là-bas. En dessous de moins 6, c'est rien qui existe. Donc, euh, on a du plus. Plus. Alors, 0, il est au dénominateur. Ça n'existe pas. On a du moins. 0, il est au numérateur ici. Euh, ouais, ici, on a encore une zone. Bon, je vais reculer le 3 parce que c'est un petit peu... Je vais reculer juste celui-ci. On va le remettre là. Alors là, on a une zone plus. Là, on a euh, 3. Et là, on a notre zone moins. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre ben, On doit prendre les plus petits ou égal à 0. Donc, on va prendre cette zone-là jusque-là, et ensuite la zone-là par là. Et donc, ça fait bien. On a bien la, la solution. Les solutions, c'est bien. Euh, moins 3 euh, que l'on ne prend pas. Virgule, euh, moins 0,31. Ah oui, moins 3, on ne prend pas là. Est-ce que je l'ai fait tout à l'heure Oui, moins 3 là-bas, on ne prend pas. Hein. Donc, euh, j'ai écrit tout à l'heure. Euh, les solutions que j'ai écrites par GeoGebra, voilà, moins, moins 3, on ne prenait pas ici. Hein. Donc, je rectifie ceci. Le moins 3, il, il, voilà, on ne le prend pas. Parce qu'il est, il est hors domaine. Hein. Voilà, je vous ai dit que le, le domaine, voilà, c'était moins 3, 3. Je ne peux pas prendre le moins 3. Ça, vous en conviendrez. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Ben, de toute façon, je n'avais pas terminé le, le développement. Donc maintenant, vous pouvez voir que c'est bon. Donc c'est moins 3, moins 0,31. Moins 0,31, on peut prendre. Union, euh, le 3, ben, c'est une asymptote. Moins 3, 3, on ne peut pas prendre. 3, et là. Là, vous avez la solution. Vous avez la solution. Et donc, ça, c'est la solution de l'inéquation que voici Jean-Marcie